குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இன்றைக்கி நம்ம சாப்டர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஒனில் சாப்டர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஓகே அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரில் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டர்னால் என்ன கம்ப்யூட்டரோட ஜென்ரேஷன்ஸ் என்ன கம்ப்யூட்டருடைய ஸ்பேர்ஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் என்ன இன்புட் அவுட் புட் டிவைஸ்னால் என்ன இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் ஜெனரலாக உங்கள்கிட்ட நான் கொஷின் கேட்குறேன் வாட் இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர்னால் என்ன எல்லாம் சொல்லுவீங்க சார் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு பொட்டி இருக்கும் சார் ஒரு மானிட்டர் டிவி மாதிரி மானிட்டர் இருக்கும் கீபோர்டு இருக்கும் மவுஸ் இருக்கும் ஸ்பீக்கர் இருக்கும் பாட்டு கேட்கலாம் படம் பார்க்கலாம் கேம்ஸ் விளையாடலாம் இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டர் தான் சார் கம்ப்யூட்டர் தெரியாமல் நீங்களாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாராக இருக்கிறீங்களா அப்படின்ற ஒருத்தன் வந்து கேள்வி கேட்குறான் ஜென்ரலாக நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் வாட் இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஏ இடியாட்டிக் மிஷின் ஒரு முட்டால் கம்ப்யூட்டர் ஒரு முட்டால் அது ஒன்றுமே தெரியாது நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுக்குமே தவிர அதுவாக எடுத்து செய்கிறதுக்கு அதுக்கு தெரியாது ஓகே ஓகே லஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் மாதிரி நான் ஃபஸ்ட் நான் பார்த்துருவோம் ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா சார்லஸ் பேபேஜ் இது வந்து ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் இல்லை லைஃப் லாங் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இது சார்லஸ் பேபேஜ் சார்லஸ் பேபேஜ் இஸ் ஏ ஃபாதர் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் இஸ் இன்வென்ஷன் இன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன் இவர் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் வந்து இந்த சிஸ்டமை பற்றி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு பட் இதோட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார்லஸ் பேபேஜ் இஸ் ஏ ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இஸ் இன்வென்ஷன் ஆஃப் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆன்டிக்கல் என்ஜின் இன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன் ஆன்டிக்கல் என்ஜின் கண்டைன் அத்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் ஏஎல்யு பேசிக் ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோல் இன்டர்நெட் மெமரி விச் லேட் அ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பர்பஸ் ஜெனரல் பர்பஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கான்செப்ட் ஓகே இப்போ நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜென்ரலாக கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து கம்ப்யூட்டர் இல்லாத உலகமே இல்லை ஜென்ரலாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லாத்துலேயுமே கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் கையில் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் இருக்குது இல்லையா ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா நீங்கள் கேம் விளையாடுறதுக்கும் யூடியூப்பில் படம் பார்க்குறதுக்கும் பாட்டு கேட்குறதுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க படிப்பு தவிர மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ கம்ப்யூட்டர் இன்றைக்கி வந்து என்ன ஆச்சு உள்ளங்கை கை கடக்கமாக எல்லாமே வந்துருச்சு ஓகே கம்ப்யூட்டர் ஆர் சீன் எவ்ரி வேர் அரௌண்ட் அஸ் இன் அவர் லைஃப் கம்ப்யூட்டர் வெர் சீ எவ்ரி ஒன் இன் அவர் லைஃப் எங்கே பார்த்தாலும் கம்ப்யூட்டர் இப்போ நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போனால் சூப்பர் மார்க்கெட் போனாலும் பில்லு போனாலும் கம்ப்யூட்டர் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் பில்லு வாங்கினாலும் அங்கேயும் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஈவன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து எனக்கு ஆதிக்கம் அதிகமாகிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ ஓகே மொத்தம் வந்து சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லேருந்து சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் இருக்குது இப்போ நம்ம எந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் இருக்கும் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் என்ட்ரு ஆகிட்டோம் ஆனால் இன்னும் வந்து ஃபுல்லாக டெவலப்மெண்ட் ஆகலை ஃபஸ்ட் என்ட்ரில் தான் இருக்கும் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷனில் பட் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் டியூப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் வேக்கம் டியூப்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் வந்து அதோட பீரியட் இதெல்லாம் பார்த்துங்க இந்த டேப்லர் காலம் இங்கே பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த டேப்லர் காலம் இருக்குது இல்லையா இந்த டேப்லர் காலம் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துங்க இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இது வந்து ஒரு த்ரீ மார்க்கும் கேட்பாங்க இது வந்து டூ மார்க்கும் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒன் மார்க்லேயும் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து இது நல்லா பார்த்துக்குங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ டூ நைன்
ஹண்ட்ரட்ஸ் மேலே வந்து வேக்கப் பிளேஸ் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் என்ன பயன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ ஒரு லட்டர் டைப் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு ஏ பி டைப் பண்ணுறீங்க வச்சிங்களேன் கிளிக் பண்ணுங்க டைப் பண்ணு ஏன்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே அது வந்து ஒவ்வொன்றா 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 தாண்டி தாண்டி போகும் தாண்டி தாண்டி போகும் இல்லையா அது போய் சேரத்துக்குள்ள ஈவன் டைம் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகும் வேக்கம் டியூப்ஸில் என்ன ஒரு ட்ராபேக் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராக ஹீட் ஆகும் ஓவர் ஹீட் டைம் கன்சியூம் மோர் பவர் பவர் வந்து பயங்கரமாக இழுக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் வந்து பயங்கரமாக ஒவ்வொரு வேக்கம் டியூப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் மேலே வந்து பவர் இழுக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டது அதனால் வந்து பயங்கரமாக பவர் கன்சம்ஷன் ஆகும் ஓவராக ஹீட் ஆகும் இன்கேஸ் நீங்கள் பண்ணுறப்போ திடீர்னு பேர்ஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதாவது வேக்கம் டியூப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் ஏ டைப் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டமில் ஏன் டைப் பண்ணிட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி வரீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அவுட் புட்டே வந்து நிற்கும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ அதோட அதை வந்து இது பண்ணணும் அதை டெவலப் பண்ண அதோட நல்லா இதுவாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதா தான் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கொண்டு வந்தாங்க ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இனியாக் இனியாக் எயிட் பேக் யூனிவேக் இனியாக் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டன்ஸ் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ரூம்குள்ளேயே வந்து ஒன்று தான் அடக்கமாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஃபீட் இருக்கும் அந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் உங்களே புரியும் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷனோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே வந்து டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் சிஸ்டரு உங்கள் சிஸ்டர் இல்லைங்க டிரான்சிஸ்டர் நைன்டீன் இதோட பீரியடு வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது ஞாபகம் வச்சுங்க எவ்ரி கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த ஜென்ரேஷனுடைய அந்த பீரியட்ஸ் டைம் அந்த பீரியட்ஸோடைய டேட்ஸ் அந்த இயர்ஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதாவது சின்ன சின்ன இதுவாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஒரு போர்டு ரெடி பண்ணணும்னா அது வந்து இப்போ நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் ட்ரான்சிஸ்டர் மேலே இருந்தால் தான் வந்து ஒரு டேட்டா வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறையா இது பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆனால் இது என்னென்னா அந்த வேக்கம் டியூபோட பவர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் அதோட கொஞ்சம் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் கரண்ட் கன்சன்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே தேர்டு வந்து இங்கே அந்த ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஜென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஐபிஎம் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ யூனிவேக் ஒன் ஒன் ஜீரோ எயிட் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்து அப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷனோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஞாபகம் வச்சிங்க தேர்ட் ஜென்ரேஷன் அதோடய பீரியட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் இங்கே வந்து ஐசி சிப்ஸ் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் இல்லை லேஸ் சிப்ஸ் இல்லை இது வந்து ஐசி சிப்ஸ் ஐசி சிப்ஸுங்கிறது சின்னதாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல் ரீஃபண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிளாஸ்க்கு வரும்போது லேபுக்கு வாங்க ஞாபகப்படுத்துங்க உங்களுக்கு நான் வந்து அந்த சிப்ஸ்லாம் வந்து காமிக்கிறேன் சார் அந்த சிப்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோரில் தான் சார் இருக்கும் எப்படி சார் லேபில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறான் கேட்பீங்களா கண்டிப்பாக கேட்பீங்க அவங்க மைண்ட் வாஷ் எனக்கு கேட்குது ஓகே நீங்கள் லேபுக்கு வாங்க உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு அந்த ஐசி சிப்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்கும் அந்த சிப்ஸ்லாம் எப்படி இது பண்ணுறது நான் காமிக்கிறேன் ஓகே ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் இப்போ ப்ராசஸர் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஐ செவன் ஐ த்ரீ ஐ த்ரீ ப்ராசஸர் ஐ ஃபைவ் ப்ராசஸர் ஐ செவன் ப்ராசஸர் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ பென்டிஎம் ப்ராசஸர் பென்டிஎம் ஃபோர் ப்ராசஸர் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ப்ராசஸர்ஸ் இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷனோட பீரியட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் எயிட்டி சின்ன சின்ன அதாவது வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும் ஒரு பிளேட் மாதிரி அதில் வந்து சின்ன சின்ன பின்ஸும் இருக்கும் ஒரு சின்ன பிளேட்டில் ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பின்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது எல்லாமே வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டு சிஸ்டம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகி கொடுக்கும் இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் அதாவது ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக கொண்டு வந்தாங்க சின்னதாகவும் இருக்கும் ஸ்பீடாகவும் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம்மும் ஆப்பிள்ங்கிற நிறுவனமும் ஃபஸ்ட்டு இது
இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற சிஸ்டம்ஸ் லேப்டாப்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பிப்த் ஜென்ரேஷன் யூஎல்எஸ்ஐ அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் அதாவது இது எப்படின்னா பேரல் ப்ராசஸிங் சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சைஸ் வேர் டிராமேட்டிகலி ரெடியூஸ்டு ரொம்ப ரொம்ப அதாவது பெரிய பெரிய பொட்டியாக இல்லாமல் சின்னதாக காம்பேக்டாக நம்ம வீட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணாங்க அப்போலாம் சிஸ்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சி ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சோம் அப்படின்னா உடனே அதுக்கு வந்து ஹீட் வரக்கூடாது ரொம்ப ஹீட் ஆகும் ரொம்ப இதுவாகும் அதில் வந்து ஏசி தான் வைக்கணும் சொல்லிட்டு ரொம்ப இதுவாக பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வெளிப்படையாக அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சரே நம்ம போதுமானதாக அந்த அளவுக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லாமே ஓகே இப்போது சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் ஓகே சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இன் ஃப்யூச்சர் வர்றது சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் பட் புக்கில் வந்து இன் ஃப்யூச்சர் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் என்டர் ஆகிட்டோம் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐக்குள்ளே நம்ம என்டர் ஆகிட்டோம் ஏஐங்கிறது என்ன சார் அது எப்படி சார் இருக்கும் எல்லாம் வந்து எந்திரன் டூ பாயிண்ட் ஓ பார்த்துருக்கீங்களா சார் எந்திரன் ஃபஸ்ட் பார்ட் டூ பார்ட் செகண்ட் பார்ட் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கோம் சார் அதில் வந்து தலைவர் சாரியாக நல்லா சமையல் பண்ணியிருப்பார் சார் ஐஸ்வர் ராய் வந்திருப்பாங்க சார் அதை அதை தான் பார்ப்பீங்க கரெக்டாக பார்த்து நல்லா வாட்ச் பண்ணுவீங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன விஷயம் வருதுங்கிறது நான் சார் நமக்கு வேண்டியது பிரியாணி தான் சார் அதில் எதுவும் யாராக நமக்கு என்ன சார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போகுது இல்லையா பட் அந்த எந்திரன் படம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இதுவாக இருப்பாங்க மீட்டிங் மாதிரி வைப்பாங்க அதில் வந்து பேசுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா புஷ் மேலே வந்து ஒரு லைட் ஒரு லைட்டு இது மாதிரி லேச் லைட் மாதிரி வரும் அதில் வந்து அந்த டாக்டர் வந்து பேசுவாங்க ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து பேசுவாங்க இல்லையா பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா தட் இஸ் ஐஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஜென்ரலாக அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போது மனிதனுக்கு வந்து எப்படி வந்து உணர்வுகள் இருக்கோ இப்போ தொட்டால் உணர்வுறீங்க இல்லையா அது சொர்ணம் கெட்டவங்க வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது சொர்ணம் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் தொட்டால் உங்களோட உணர்ச்சி இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஜினியர் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா டச் ஸ்க்ரீனில் வந்து தம் இம்ப்ரெஷன் வைக்கிறோமா தம் இம்ப்ரெஷன் தட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதே மாதிரி இப்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஜினியர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து கோர்சஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிஎஸ்சியில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிஇ பிடெக்லாம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஏஐ கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏஐ கூட வந்து மிஷின் லேர்னிங் கொண்டு வந்திருக்காங்க மிஷின் லேர்னிங்லேயே அதாவது இன்னும் அட்வான்ஸாக இன் ஃப்யூச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அட்வான்ஸாக வந்து நிறைய வந்து விஷயங்கள் கொண்டு வராங்க நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸா ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து படிப்பில் ஆர்வம் அந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து படிக்கிறதுல ஆர்வம் காட்டுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய இதுவாக வர முடியும் சார் பயாலஜி படித்தா தான் பெரிய ஆளாக வருவாங்க சார் பயாலஜி தான் சார் ரொம்ப டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நல்லா நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது இன்றைக்கி மெடிக்கல் ஃபீல்டையே ஆட்டி படைக்கிற ஒரு இதுவாக வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்தாச்சு அது யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது கம்ப்யூட்டரை பற்றி எடுத்து சொல்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை பயாலஜி எடுத்து எடுத்து சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க கம்ப்யூட்டரை பற்றி எடுத்து சொல்லணும்னா நான் மட்டும் தான் வரந்தாகணும் ஏன்னா இங்கே நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் ஓகே கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு லெவல் எல்லாம் நினைப்பேங்க டாக்டர் தான் பெரிய லெவல் கம்ப்யூட்டர் இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் வந்தாச்சு எல்லாத்துலேயுமே வந்து கம்ப்யூட்டரை வந்து ஆட்டி படைக்குது அந்த அளவுக்கு வந்தாச்சு ஏஐ எல்லாம் வந்தாச்சு ஏஐலாம் வந்து ஒன்றும் ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம தான் டாப் லெவல் வேர்ல்டுலே நம்ம ஆட்டி படைப்போம் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இது இருக்குது ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டர்ஜென் நியூரல் இன்ட்ரு இதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வேர்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ட்ராமேட்டிக் சேஞ்சஸ் இன் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் இப்போது நம்ம ஜென்ரேஷன் வரையும் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஓகே இது மேலே எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க அப்புறம் என்னை திட்ட ஆரம்பிச்சி